నమస్కారం వార్తల్లోకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు ఘనంగా ప్రారంభమైన రామగిరి శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆడికీర్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మోత్సవాలలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం తిరుపతి సుగురమ్మ ఇంటి వద్ద విలేకరుల సమావేశం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎలక్షన్ తీరును తీవ్రంగా ఖండించిన టీడీపీ నాయకులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శ్రావణ భార్గవి వీడియోపై వ్యతిరేకత తన తప్పును తెలుసుకుని యూట్యూబ్ నుండి వీడియోను తొలగించిన శ్రావణ భార్గవి తిరుపతిలో బగ్గుమన్న పాత కక్షలు కక్షలో భాగంగా వ్యక్తి దారుణ హత్య మంగళంలో ఘటన వార్తల్లోని వివరాలు రాష్ట్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక వ్యవహారాల యోజన సర్వీసుల క్రీడా శాఖ మంత్రి ఆర్కే రోజా తమిళనాడులో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుత్తణిలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని కుటుంబ సమేతంగా శనివారం దర్శించుకుని పుష్ప కావడిలో తన మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి తదితరులు మంత్రి ఆర్కే రోజా సెల్వమణి కుటుంబ సభ్యులకు ఘన స్వాగతం పలికారు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఆలయంలో వేద మంత్రాలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ పురోహితులు మంత్రి ఆర్కే రోజా సెల్వమణి దంపతులను సోదరుడు రామ్ ప్రసాద్ ను కుమారుడు కృష్ణ కౌశిక్ ను ఇతర కుటుంబ సభ్యులను ఆశీర్వదించారు చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా విశేషంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తారు శత్రు సంహారం కానీ లేదా ప్రజలకి మంచి చేయడానికి ఆరోగ్యం శక్తిని ప్రసాదించే దేవుడు సో ఈరోజు నా కుటుంబం నగిరి కుటుంబంతో పాటు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ బాగుండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాష్ట్రాన్ని ఏలే ఒక మంచి ఆరోగ్యాన్ని ధైర్య సాహసాన్ని అలాగే వనరుల్ని అందించడమే కాకుండా నా నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా నేను ప్రజలకు సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా నాకు నా కుటుంబానికి కూడా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి అలాగే శక్తి అలాగే వనరుల్ని నాకు ప్రసాదించాలని సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని కోరుకుంటున్నాను జరిగింది ఖచ్చితంగా పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన రామగిరి శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆడికీర్తిక వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆడి మాసం బరిని రోజు ఆడికృతిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకోవటానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు పిచ్చాటూరు మండలం రామగిరి పంచాయతీలో వెలసి ఉన్న శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో హరోహర నామస్మరణతో మారు మోగింది వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సత్యవేడు ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ ఈవో లత చైర్మన్ కేఎల్ వెంకటేశ్వర్లు ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలంకు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు ఎమ్మెల్యే ఉత్సవమూర్తులు శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వద్ద అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తెప్పోత్సవంలో పాల్గొని నిర్వహించారు ఆడి మాసం బరిని శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రత్యేక అలంకరణ పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అనంతరం శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తెప్పోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా రాష్ట్ర కార్యదర్శి భాస్కర్ నాయుడు వైకాపా సీనియర్ నాయకులు బాలాజీరెడ్డి ఎంపీటీసీ రమేష్ రాజు ఆర్ముఖం రెడ్డి పాండ్యన్ చలపతి రాజు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో న్యాయ సేవా సదన్ చిత్తూరు కోర్టు ప్రాంగణంలో స్పెషల్ జువైనల్ పోలీస్ యూనిట్ సంబంధించి పోలీసు అధికారులకు శిశు సంక్షేమ అధికారులకు ఒకరోజు శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది పిల్లలకు విద్యతో పాటు నైతిక విలువలు కూడా నేర్పే బాధ్యత తల్లిదండ్రులతో పాటు ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఉందని ఈ దిశగా పనిచేసి పిల్లలను మంచి పౌరులుగా సమాజానికి అందిద్దామని ఇన్ఛార్జి జిల్లా న్యాయమూర్తి మరియు ఆరవ జిల్లా అదనపు న్యాయమూర్తి శాంతి పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఇన్ఛార్జి జిల్లా న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ నేటి పోటీ ప్రపంచంలో తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివించాలనే ఉద్దేశం మంచిదేనని కానీ చదువుతో పాటు వారు సమాజంలో జీవించేందుకు అవసరమైన నైతిక విలువలను నేర్పాలని ఈ బాధ్యతను తల్లిదండ్రులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు కూడా తీసుకుని వారు బోధించే పాఠ్యాంశాలతో పాటు మానవ సంబంధాలు నీతి నిజాయితీ నైతిక విలువలు సత్ప్రవర్తన తదితర అంశాలపై వివరించి దేశానికి అవసరమైన మంచి పౌరులను తయారు చేసేందుకు కృషి చేయాలన్నారు స్పెషల్ జువైనల్ పోలీస్ యూనిట్ కింద నియామకం కావడ్డా 
చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్లు ఆయా పోలీస్ స్టేషన్లలో నేర ఆరోపణకు గురై చట్టంతో విభేదిస్తున్న బాలల కేసులను అలాగే రక్షణకు అవసరమైన కేసుల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని తెలిపారు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సెక్రటరీ మరియు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కరుణ కుమార్ మాట్లాడుతూ బాల బాలికలను సంస్కరించి మంచి పౌరులుగా మార్చేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలకు సంబంధించి పోలీసు అధికారులకు శిశు సంరక్షణ అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా పొందిన అవగాహనను కేసుల పరిష్కారంలో నిర్వహించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమానికి అడిషనల్ ఎస్పీ జగదీష్ డిఎస్పీలు పోలీసు అధికారులు కోర్టు సిబ్బంది ఇతర సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు వ్యక్తి చేసే క్రిమినల్ చర్యలకి వయసులో లేని వ్యక్తులు చేసే క్రిమినల్ చర్యలకి అంటే ఒక మైనర్ ఒక బాలుడో బాలికో నేరం చేస్తే ఆ విధానానికి ఒక చాలా తేడా ఉంది చేసినప్పుడు వాళ్ళని ముద్దాయి అని అనకూడదు అన్న దానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది ఎందుకంటే బాలల్ని సంస్కరించి బాలలను బాలికలను సంస్కరించి సమాజంలో మళ్ళీ వాళ్ళని ఒక మంచి పౌరులుగా మార్చి ప్రవేశపెట్టడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అపోలో ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు సమగ్ర శిక్షణ శాఖ అధికారులతో చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు what is the value addition you can do sure sir sir the debt with the data only we can project the need of uh, human resources sir we have a pg program sir we have a, we have a pg program we have a, a ug program with physio there are intern like based on uh, this data we have a plan to be this sort of particular cases and we will identify and we can treat them with అన్నమయ్య రాసిన కీర్తనను బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టిన శ్రావణి భార్గవి అశ్లీతతో కూడిన పాప్ సాంగ్ ల పేరు తెచ్చుకోవటానికి వాడుకోవటాన్ని తిరుపతి వాసులు ఖండిస్తూ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ప్రముఖ గాయని కీర్తి శేషులు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా శ్రీవారి సంకీర్తనను ఆలపించి నేడు తిరుపతిలో ఆమె విగ్రహం ప్రతిష్ఠించేలా నడుచుకోవటం ఆదర్శదాయకమన్నారు శ్రావణ భార్గవి చేసిన ఈ శృంగార సాంగుపై అన్నమయ్య వంశీకులు ప్రశ్నించగా దానిని పట్టించుకోకపోవటం బాధాకరమన్నారు టీటీడీ ఇకనైనా మేల్కొని ఇలాంటి వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు శ్రావణ భార్గవి వెంటనే ఈ పాటను డిలీట్ చేయాలని లేని పక్షంలో తిరుపతిలో ఆమెను బహిష్కరిస్తామని హెచ్చరించారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో శ్రీవారి భక్తులు తిరుపతి ప్రజలు మధుబాబు హేమంత్ రాయల్ ఆర్కాట్ కృష్ణప్రసాద్ మునుస్వామి తోట జయంతి తదితరులు పాల్గొన్నారు పుడితే తిరుపతిలో పుట్టాలి చనిపోతే కాశీలో చనిపోవాలని మొదటి నుంచి నానుడు ఉంది అంటే ఆ కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి వైకుంఠం నుంచి డైరెక్ట్ గా తిరుమలకు వచ్చి స్వయంగా నిలిచిన పవిత్ర ప్రదేశము మన తిరుమల తిరుపతి ఇటువంటి పుణ్యక్షేత్రంలో స్వామి వారి కీర్తనలకై స్వామి తన ఖడ్గము ద్వారా అంటే నందకం ఆ ఖడ్గం పేరు నందకం ఆ నందకం నందకం భూలోకానికి పంపించి ఆ కడ్గుమే అన్నమయ్యగా అవతరించి స్వామి వారికి సుమారు ముప్పై రెండు వేల కీర్తనలు రచించిన మహా భక్తాశ్రుడు మన అన్నమయ్య గారు ఆయనకి ముందుగా నా నమస్తే తిరుపతి సుగునమ్మ ఇంటి వద్ద విలేకరుల సమావేశం జరిగింది తిరుపతి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎలక్షన్ తీరును టీడీపీ నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు ఈ యాభై ఎనిమిది వేల షేర్ హోల్డర్స్ కలిగిన తిరుపతి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అభ్యర్థులు ఎవరు ఓటు వినియోగించుకోలేదని వారి స్థానంలో దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని ఇలాంటి గెలుపుని గెలుచుకుంటున్నారని వారిని చూసి ప్రజలు నవ్వుతున్నారని శాసనసభ్యులు వైసీపీ నాయకులు అధికారులు పోలీసులు అందరూ కలిసి దొంగ ఓట్లు వేసుకుని గెలిచారన్నారు టీడీపీ అభ్యర్థులను పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారని దొంగ ఓట్లు వేసుకున్నారని నిజానికి గెలుపు టీడీపీ అభ్యర్థులదేనని రెండు వేల తొంభై కోట్లు కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు సొమ్మును దోచుకోవాలని ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి తనయుడు వారి పెంచి పోషిస్తున్న అవినీతి పరులు దొంగ ఓట్లు వేసుకుని చనిపోయిన వారి ఓటు కూడా వేసుకుంటున్నారని అన్నారు వంద సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగిన 
కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఏనాడు ఏ విధంగా ఎలక్షన్ జరగలేదని ఇది ప్రజలు చూస్తున్నారని మీకు బుద్ధి చెప్తారని ఆ సమయం తొందరలోనే వస్తుందని పేర్కొన్నారు సింగర్ శ్రావణ భార్గవి విడుదల చేసిన వీడియోను అన్నమయ్య వంశీయులు శ్రీవారి భక్తులు ఖండించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా తన తప్పు తెలుసుకున్న శ్రావణ భార్గవి వీడియోను శనివారం సాయంత్రం యూట్యూబ్ నుండి తొలగించారు అన్నమాచార్యులు వారి పుత్రులు పెద్ద తిరుమలాచార్యులు రచించినటువంటి ఒక పరి ఒక పరి వయ్యారమై అన్న కీర్తనని భగవంతుడి మీద శుక్రవారం రోజు అభిషేకం జరిగేటప్పుడు వర్ణించినటువంటి ఆ కీర్తనని ఆ మీద ఆమె మీద ఆపాదించుకొని శృంగార భరితంగా చిత్రీకరించి ఆ దృశ్యాన్ని వీడియోలో మీడియాలో పెట్టడం సమంజసంగా లేదు మేము తీవ్రంగా ఆ వీడియోని ఖండిస్తున్నామనేసి మా అన్నమాచ వంశస్థులందరూ మేము ఖండిస్తున్నాము ఈ విడగాన ఈ వీడియోని గాన తీయకపోతే చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు మేము తీసుకుంటామనే మా భావనాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాము దేవ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దృష్టికి కూడా ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళి వారి నుంచి కూడా అవికి వారి నుంచి స్పందన తెలియజేయడానికి మేము అనుకుంటున్నాము దయవుంచి భార్గవమ్మ గారు మీరు భార్గవి గారు ఉన్నత స్థానంలో పుట్టి ఉన్నత స్థానం లాగా అనమాచార కీర్తనలు ఎన్నో వందల కీర్తనలు మీరు పాడి ఉన్నారు కానీ మీరు ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ కీర్తనని అసభ్యంగా హిందూ ధర్మాన్ని పోగొట్టే విధంగా మా మానవుల మనోభావాన్ని భక్తుల మనోభావాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా మీరు ఈ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించి తీసినటువంటి చిత్రాన్ని తప్పకుండా మీరు తీసేస్తారని కోరుచున్నాము తిరుపతి శెట్టిపల్లి మూలస్థానమ్మ జాతర మహోత్సవం అట్టహాసంగా అంగరంగ వైభవంగా తప్పెట్లు తాళాల నడుమ విజయవంతంగా జరిగింది శ్రీకాళాస్తిలో శ్రీ కుమారస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఆడి కీర్తకును పురస్కరించుకుని స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు పట్టణంలోని విఘ్నానిగిరిపై వెలిసిన శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ కుమారస్వామి వారి దర్శనానికి విశేష సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా నారద పుష్కరిణిలో భక్తులు స్నానమాచరించి పసుపు దుస్తులు ధరించి కావళ్లు మోసుకుంటూ భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు క్యూలైన్లలో ఉన్న భక్తులకు మంచినీరు ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మసూదన్ రెడ్డి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆయనకు ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ అంజురు తారక శ్రీనివాసులు ఈవో సాగర్బాబు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు 
ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మసుధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తాను చిన్నతనంలో భక్తి శ్రద్ధలతో కావళ్లు మోసుకుని దర్శనం చేసుకునేవాడినని అన్నారు ప్రస్తుత ట్రస్ట్ బోర్డు సూచనలతో ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేశానన్నారు ఇక్కడ ఆహ్లాదకర వాతావరణం నెలకొల్పారని అన్నారు శ్రీ కుమారస్వామి వారి బంగారు కవచాన్ని తయారు చేయిస్తానని మొక్కుకున్నానని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు ఆడి క్రితిక సందర్భంగా హరోహరాని శ్రీకళస్తి మార్మోగింది స్వామివారి ఆషాఢ మాసంలో కృతిక నక్షత్రం వచ్చే రోజుని ఆడి కీర్తిక అంటారు స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు ఈ రోజున సూర్యోదయాని కంటే ముందే నిద్రలేచి శుచి అయిన తరువాత భక్తి శ్రద్ధలతో సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉంటారు బిజినెస్ పీపుల్స్ వాళ్ళందరినీ దాఖలు ఇచ్చారు శెట్టిగార్ల వాళ్ళందరూ కూడా ధ్వజస్తంభం ఇచ్చినారు వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబం కూడా సల్లం ఉండాలని ఎందుకంటే ఆనవాతిగా మనం చూసింటాం బాగా డెవలప్ అయింది కాబట్టి కానీ పడిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు పికప్ చేస్తాను అందువల్ల లోపల కూడా అది అమ్మవా సాహుని మొక్కున్న స్వామిని చాలా ఈరోజు చూస్తే చాలా బాగున్నావు టెంపుల్ చాలా బాగా చేశారు నా మొక్కుగా లోపల కూడా బంగారు చేయించాలనుకున్న దేవుడికి ఈరోజు దర్శన ఏర్పాట్లలో పాలక మండలి అధికారుల యొక్క సమన్వయంతో ఎమ్మెల్యే గారి సూచనలతో ఒక దారి ప్రవేశ ద్వారం ఒకటి అదేవిధంగా ఎగ్జిట్ ద్వారం ఒకటి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఎవరికి ఎవరికి టోల్పులాట లేకుండా అద్భుతంగా దర్శనం జరుగుతూ ఉన్నాయి స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు శ్రీకాళహస్తి ప్రజలందరికీ ఉండాలని వారి కుటుంబాలు సుఖ సంతోషాలు వర్ధిల్లాలనేసి స్వామిని కూడా ధర్మకర్తల మండలి తరఫున కోరుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా కోనేరు నారద పుష్కరిణిలో ఆదివారం రేపు తెప్పవచ్చం ఉంది నారద పుష్కరిణి పూర్తిగా పాచిమయమైపోయి పచ్చటి నీరుగా తయారైతే నిన్నటి రోజు దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు శ్రమించి యూనిక్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి కూడా దేవస్థానం నుంచి ఆశించకుండా వాటర్ని ప్యూరిఫై చేయడంతో పాటు పూర్తిగా పాచిని కూడా రిమూవ్ చేశారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కెనరా బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో రోడ్ షో నిర్వహించారు పట్టణంలోని పుర వీధులలో రోడ్ షో నిర్వహిస్తూ బ్యాంకులో పొందే వివిధ రకాల లోన్ సదుపాయాలను పట్టణ ప్రజలకు రోడ్ షో ద్వారా అవగాహన కల్పించారు రోడ్ షోలో పాల్గొన్న మేనేజర్ మాట్లాడుతూ బ్యాంకులో వినియోగదారులు వివిధ రకాల లోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు ప్రజలకు కావలసిన లోన్లు సకాలంలోనే మంజూరు చేస్తున్నామని ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు ఈ రోడ్ షోలో బ్యాంకు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు సో ఈ రోడ్ షోలో ఏంటంటే మా ప్రోడక్ట్స్ గురించి మా బ్యాంక్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి అందరికీ ప్రచారం చేస్తున్నాము సో ఈ రోడ్ షోలో మా బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి గోల్డ్లో అయితే ఏమి కెనరా సంబంధించినటువంటి హౌసింగ్ లోన్ అయితే ఏమి మాటి గది లోన్ అయితే ఏమి తర్వాత పర్సనల్ లోన్స్ హౌసింగ్ లోన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ వెహికల్ లోన్స్ ఎంఎస్ఎంఈ లోన్స్ వీటి గురించి అందరికీ పబ్లిక్ తెలియాలని చెప్పేసి రోడ్ షో చేస్తున్నాము శ్రీకాళహస్తీశ్వరుణ్ణి రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ కుటుంబ సభ్యులతో దర్శించుకున్నారు వీరికి పూర్ణ కుంభంతో దక్షిణ గాలిగోపురం వద్ద శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ్యులు బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి ఆలయ ఈవో సాగర్ బాబు చైర్మన్ అంజూరు తారక శ్రీనివాసులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు స్వామి అమ్మవార్ల దర్శన అనంతరం దక్షిణామూర్తి ఆలయం వద్ద వేద పండితులతో ఆశీర్వచనం ఇప్పించి అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల తీర్థ ప్రసాదాలను చిత్రపటాన్ని అందజేశారు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రధానమైనటువంటి ఆకర్షణగా ఉన్నటువంటి సముద్ర తీరం ఏదైతే ఉందో తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల సముద్ర తీరం తద్వారా జరుగుతున్నటువంటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి మొన్ననే రామయ్యపట్నం నెల్లూరు జిల్లాలో రామయ్యపట్నం పోటీకి దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల పైచీలక కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం చేస్తున్నటువంటి రామయ్యపట్నం పోటీకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేశారు మరో రెండు పోట్లు నిర్మాణం జరుగుతూ నిర్మాణానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఈరోజు రాష్ట్రంలో తొమ్మిది ఫిషింగ్ హార్బర్ల నిర్మాణానికి పది పోర్ట్లు నిర్మాణ ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి ఆరు పోర్ట్లతో పాటు నూతనంగా మరో మూడు పోర్ట్లు నిర్మాణం చేపట్టాలంటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఒక పక్క దాంతోపాటు ఈరోజు కాళహస్తి నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ ఈరోజు ప్రధానమైనటువంటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఈరోజు నాంది పలుకుతూ ఉంది గడిచినటువంటి నెల మీ అందరి సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి అలాగే శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు మీరు అందరూ కూడా చూసుంటారు దాదాపు ఇరవై వేల మందికి ఈరోజు ఉపాధి కల్పించేటువంటి కార్యక్రమానికి అపాచీ ఫుట్వేర్కి సంబంధించినటువంటి ఇనగలూరులో మనం చేసినటువంటి శంకుస్థాపన చూసుంటారు అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్లో కొన్ని ప్రారంభోత్సవాలు కొన్ని శంకుస్థాపన చూసుంటారు ఈరోజు పారిశ్రామికంగా తిరుపతి జిల్లాలో కాళహస్తికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత 
ఇటు ఒక పక్క ఆలయంతో పాటు పారిశ్రామికంగా కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు అన్న మధుసూదన్ రెడ్డి గారి సహకారం ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ రావడానికి దాంతోపాటు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందడానికి ఓ పక్క పరిశ్రమలో అభివృద్ధితో పాటు సహజంగా తిరుపతి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం అలాగే కాళహస్తీశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ ఈరోజు కుటుంబ సమేతంగా రావడం జరిగింది తిరుపతిలో పాత కక్షలు బగ్గమన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మంగళంలో యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు రాజు అనే యువకుడిని నాని అనే యువకుడు కత్తితో పొడిచి పారిపోయాడు ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు తిరుపతిలో డిఆర్ మహల్ రోడ్డులోని డిఆర్ మహల్ ఎదురుగా ఉన్న షాప్ లో పది అడుగుల పాము హల్చల్ చేసింది పామును చూసిన స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు తిరుపతి డిఆర్ మహల్ రోడ్డులో ట్రాఫిక్ విపరీతంగా పెరిగింది ఎమర్జెన్సీగా ఎవరికైనా ఆపద వస్తే ఇక అంతే సంగతి ట్రాఫిక్ పారు ఫోర్ వీలర్స్ టీవీ సర్కిల్ నుంచి ఎమ్మర్పల్లి వైపుగా తరలించే ప్రయత్నం చేస్తే కొంతవరకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు అరికట్టవచ్చునని వాహనదారులు కోరుతున్నారు విద్యుత్ వ్యవస్థ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పిచ్చి ప్రయోగాలకు బలైపోతోందని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ పర్చూరి అశోక్ బాబు అన్నారు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యా వ్యవస్థ అలాగే ఆ శాఖ మీద రివ్యూ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా వ్యవస్థలో అనేక సంస్కరణలు అనేక మార్పులు చేర్పులు తీసుకొస్తున్నాం ఇది చాలా బాగుంది ఆంధ్ర ఉన్న విద్యా వ్యవస్థ బహుశా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేదు ఆ విధంగా దీని మార్పు తీసుకొచ్చామని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ రోజు కొన్ని వార్తలు చూస్తే శ్రీకాకుళంలో ఒక ఆరు వందల ఇరవై మంది హెడ్ మాస్టర్లకి మెమోలు ఇచ్చారని అలాగే అనకాపల్లిలో రెండు నిమిషాలు లేటుకు వచ్చారని చెప్పి ఇద్దరు టీచర్ సస్పెండ్ చేశారని చెప్పి ఈ రకంగా టీచర్ల మీద కక్ష సాధింపు చర్యలు ప్రభుత్వం సాధిస్తుంది అనేది టీచర్లుగా అన్ని సంఘాలు అందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఒక పక్క ముఖ్యమంత్రి విద్యా వ్యవస్థల మార్పులు చేర్పులు ఆయన తెచ్చే డిజిటల్ క్లాసులు ఈ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ వీటి వల్ల జరిగే నష్టం మీద స్కూళ్ళ దగ్గర ఆ గ్రామాల్లో గాని ఆ ప్రాంతాల్లో గాని తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు మరి ఆందోళన చేయటం ఇదంతా కూడా ప్రజలు చూస్తున్నారు మరి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏ రకమైన మార్పు చేస్తున్నారు ఏ రకమైన మార్పుతో విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడుతుందనే తెలుసో తెలియదు మరి ప్రజలకు అయితే అర్థం కావట్లేదు కానీ విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేసే విషయం మటికి ప్రజలకు బాగా అర్థమైంది ఈ రోజున సరే విద్యా వ్యవస్థని ఏదో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీతో మేము అనుబంధంగా మారుస్తున్నాం అని చెప్పి అన్నారు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా అమలు చేయలేదు ఇంతవరకు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం అమలు చేసింది ఎందుకు చేశారంటే అంగన్వాడీ టీచర్ స్కూల్స్ ని ప్రీ స్కూల్స్ గా మార్చి మూడు నుంచి పదో తరగతి వరకు స్కూల్స్ గా కలిపి ఈ మెర్జింగ్ వలన కొన్ని వేల స్కూళ్ళు మూత పడుతున్నాయి తద్వారా వేల టీచర్ పోస్టులు ఎక్సెస్ అవుతున్నాయి మరి మూడు సంవత్సరాల్లో ఒక డిఎస్సి కూడా ఇవ్వాల గత ప్రభుత్వంలో మేము తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రెండు డిఎస్సీలు ఇచ్చింది అది ఒక ఎత్తు మొన్న పిఆర్సి లో విజయవాడ జరిగిన ఒక ఆందోళన కార్యక్రమంలో లక్షలాదిగా టీచర్లు పాల్గొన్నారు ఉద్యోగస్తులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ అది ముఖ్యమంత్రికి కంటికింపుగా ఉంది తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకుని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు బీఏపీ విరామ సమయంలో ఏపీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి బిడదల రజనీ ఐటీ శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ పలమనేరు ఎమ్మెల్యే వెంకట్ గౌడ్ ముమ్మడివరం ఎమ్మెల్యే వెంకట్ సతీష్ కుమార్ లు వేరువేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఘనంగా ప్రారంభమైన రామగిరి శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆడికీర్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మోత్సవాలలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం తిరుపతి సుగురమ్మ ఇంటి వద్ద విలేకరుల సమావేశం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎలక్షన్ తీరును తీవ్రంగా ఖండించిన టీడీపీ నాయకులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శ్రావణ భార్గవి వీడియోపై వ్యతిరేకత తన తప్పును తెలుసుకుని యూట్యూబ్ నుండి వీడియోను తొలగించిన శ్రావణ భార్గవి తిరుపతిలో పగ్గుమన్న పాత కక్షలు కక్షలో భాగంగా వ్యక్తి దారుణ హత్య మంగళంలో ఘటన ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం